ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நான் ஒரு சூப்பரான ஒரு ரெசிபி பண்ணி கட்ட போகிறேன் என்னென்னா ஃபிஷ் கிரில் ஓகே அது வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நான் இப்போ அதுக்கு என்ன தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னெல்லாம்னு சொல்லி சொல்கிறேன் ஓகே அதுக்கு நான் ஒரு ஃபோர் டீஸ்பூன் ரெட் சில்லி எடுத்திருக்கேன் ரெட் சில்லி பவுடர் ரொம்ப சிம்பிளான இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் அப்புறமா ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா அப்புறமா ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஓகே அப்புறம் ஆயில் நான் இதுக்கு என்ன பண்ண போகிறேன்னா தண்ணி ஊற்றி தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ண மாட்டேன் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு அதுக்கு பதிலாக ஆயில் தான் எடுத்துருக்கிறேன் இது வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும்போது எவ்வளோ ஆயில் தேவையோ அதை அவ்வளோ எடுக்கணும் அப்புறம் லெமன் தேவைக்கு ஹாஃப் லெமன் போடலாம் இல்லைன்னா ஃபுல் ஒரு ஃபுல் லெமனே போட்டுருவோம் இந்த ஃபிஷ் வந்து சீ ப்ரீம் ஃபிஷ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு கிரில் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக எந்த ஃபிஷ்ஷை சூஸ் பண்ணுங்கள் சூப்பராக இருக்கும் ரொம்ப டைம் எடுக்காது கிரில் ஆகிறதுக்கு சீக்கிரமாகவே கிரில் ஆகிரும் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கும் இதுக்குள்ளே இருக்கிற முள் இருக்குல்ல அது கூட சாஃப்டாக தான் இருக்கும் குழந்தைங்களுக்குலாம் கொடுத்தீங்கன்னா சூப்பராக சாப்பிடுவாங்க ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் அது கிரில் பண்ணி முடித்த பிறகு அப்புறம் தேவைக்கு சால்ட்டு இப்போ நம்ம இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஓகே நம்ம இது ஒவ்வொரு இன்க்ரீடியன்ஸாக இப்போ ஆட் பண்ணுவோம் பாருங்கள் நான் இப்போ ரெட் சில்லி பவுடர் போட போகிறேன் இப்போ ரெட் சில்லி பவுடர் போட்டுடலாம் நான் இது ஏன் இவ்வளோ ரெட் சில்லி பவுடர் எடுத்திருக்கேன்னா நீங்கள் பாருங்கள் நான் வந்து எப்போவுமே கிரில் பண்ணும்போது ஃபிஷ்ஷாக இருக்கட்டும் சிக்கனாக இருக்கட்டும் நிறைய ரெட் சில்லி போடுவேன் சூப்பராக இருக்கும் எப்போவுமே கிரில் வந்து ஸ்பைஸியாக இருந்தால் தான் நல்லா இருக்கும் அதனால் நிறையவே ரெட் சில்லி பவுடர் போடுங்க அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக ஸ்பைஸியாக இருக்கும் கரம் மசாலா கொஞ்சம் ஒரு டீஸ்பூன் ஓகே இப்போ மஞ்சள் பொடி மஞ்சள் பொடியும் போட்டாச்சு எல்லா பவுடரும் போட்டாச்சு அப்புறமா சால்ட் ஃபிஷ்ஷுக்கு நம்ம எவ்வளோ சால்ட் வேணுமோ அவ்வளோ போடணும் நான் இப்போ எவ்வளோ போட போகிறேன் ஒன் அப்புறம் கொஞ்சம் ஹாஃப் ம் போடும் அப்புறமா இந்த லெமன் வந்து சீடு இல்லாமல் பிழிஞ்சு ஊற்றணும் ஓகே சீடு விழுந்ததுன்னா செப்ரேட் பண்ணி எடுத்துருங்க லெமனோட சீடு வந்து நல்லது கிடையாது வயிற்றுக்கு அதனால அது போடாதீங்க அதில் ஓகே இதுக்கு ஹாஃப் லெமனே போதும் நான் அந்த சீடை மட்டும் செப்ரேட் பண்ணி எடுக்கிறேன் இதை நான் இப்போ எப்படி மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன்னா அதையும் கை வச்சு தான் மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் நம்ம கை எல்லாமே கை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணோம் அதில் வந்து டேஸ்ட் ஜாஸ்தி ஆகும்னு சொல்லுவாங்க நான் அந்த ஆயில் ஆட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் கொஞ்சமாக ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் மிக்ஸ் பண்ணுறேன் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இன்னும் தேவைன்னா இன்னும் ஆயில் ஊற்றுவேன் இதுக்கு வந்து தண்ணி நான் ஆட் பண்ண போகிறது கிடையாது இந்த கிரில்லுக்கு இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஆயில் போட்டு மசாலா மிக்ஸ் பண்ணோன்னா சூப்பராக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் கிரில் பண்ணுறதா இருந்தால் வந்து ஆயில் ஊற்றியும் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் என்ன ஆயில் வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் நான் இப்போ சன்ஃப்ளவர் ஆயில் எடுத்துருக்கேன் இதுக்கு என்ன ஆயில் போட்டாலும் நல்லா தான் இருக்கும் மீன்ஸ் கோகோனட் ஆயிலோ சன்ஃப்ளவர் ஆலிவ் ஆயிலோ எதுவும் இருந்தாலும் ஓகே தான் எனக்கு என்ன தேவைப்படுது அவ்வளோ ஆயிலையும் ஊற்றுறேன் சூப்பராக இருக்கு பாருங்கள் இதை நான் இப்போ வந்து ஃபிஷ்ஷில் வந்து இதை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடுவேன் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சு ஃபிஷ் எடுத்துடலாமா இப்போ பாருங்க நான் இப்போ ஸ்ப்ரெட் பண்ண போகிறேன் சரி மசாலா வந்து ஃபிஷ்ஷில் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடலாம் இதை வந்து இந்த பக்கம் அப்படி கீறி கீறி விட்டுருக்கு பாருங்க அந்த மசாலாலாம் அதுக்குள்ளே போகணும் அப்படின்னா உள்ளே அந்த ஸ்பைசி நல்லா ஸ்பைஸியாக இருக்கும் சாப்பிடும் போது இடிப்பா அந்த கேப் இருக்குல்ல இந்த கேப்புக்குள்ளே வந்து போகணும் மசாலாலாம் இந்த மசாலா தடவிட்டு கொஞ்ச நேரம் வைக்கணும் வச்சு மசாலா நல்லா செட் ஆன உடனே இதை வந்து குக்கிங் ரேஞ்சில் வச்சு குக்கிங் ரேஞ்சில் வச்சு கிரில் பண்ணிடுவோம் இந்த ஃபிஷ்ஷு வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்கும் டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு கிரில் பிடிக்கலன்னா கண்டிப்பாக எந்த ஃபிஷ் வேண்டான்னு சொல்லவே மாட்டாங்க சூப்பராக இருக்கும் இதுக்கு பேர் சீ ப்ரீம் நீங்கள் வந்து ஃபிஷ் கிரில் பண்ணுறீங்கன்னா 
இந்த ஃபிஷ்ஷை சூஸ் பண்ணுங்க சூப்பராக இருக்கும் மசாலாலாம் உள்ளே படுற மாதிரியே நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் ஃபுல்லாக ம் இப்போ பாருங்கள் மேரினேட் பண்ணியாச்சு ஃபுல்லாக எல்லாம் செட் ஆகியாச்சு இதை நான் இப்போ வந்து இதில் வைக்க போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் அலுமினியம் ஃபாயிலெல்லாம் போட்டேன் இப்போ இதில் இந்த ஃபிஷ்ஷை தூக்கி வைக்க போகிறேன் ஓகே இப்போ இந்த ஃபிஷ்ஷை தூக்கி இதில் வைக்க போகிறேன் ஓகே வச்சுட்டு குக்கிங் ரேஞ்சில் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வச்சுருவேன் மாற்றி மாற்றி திருப்பி போட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இந்த பக்கம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அந்த பக்கம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஓகே அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் சொல்லி குக் பண்ணணும் மறிச்சு போட்டு இது வந்து இந்த ஃபிஷ் வந்து சீக்கிரம் குக் ஆகிடும் அதனால் கொஞ்சம் நேரம் வச்சு குக் பண்ணாலே போதும் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஒரு சைடில் இல்லைனா டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இன்னொரு சைடில் செக் பண்ணி பாருங்கள் எடுத்து குக் ஆகிருக்கா இல்லை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் வச்சுட்டு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு குக் ஆனது போதும்னு எடுத்துருங்க ஓகே இங்கே பாருங்கள் இப்போ குக்கிங் ரெஞ்சுக்குள்ளே வைக்க போகிறேன் வச்சுட்டு இது நல்லா குக் ஆகும் கிரில் ஆகட்டும் ஓகே வெயிட் பண்ணுவோம் இங்கே பாருங்கள் சூப்பராக கிரில் ஆகிருக்கு ஃபிஷ்ஷு நான் ஒரு சைடில் ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சுருந்தேன் இன்னொரு சைடில் டென் மினிட்ஸ்லேயே வந்துடுச்சு மறிச்சு போட்டப்போ இது சீக்கிரமே குக் ஆகிடும் நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ குக் ஆகிருக்கு சூப்பராக இங்கே வேறு எனக்கு ஃபிஷ் எப்படி இருக்குன்னு அப்படி இது சாப்பிடுவோம் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இதில் எல்லாமே நல்லா இருக்கும் அதோட ஸ்கின்னாக இருக்கட்டும் உள்ளோட ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கட்டும் எல்லாமே எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் Bye bye have a nice day